Hallelujah. In, in every, that's, that's an amazing word. Hallelujah. Hallelujah. In every language, Что it's на, the same. На каждом языке это одно и то же слово. Isn't that amazing? That one Hebrew word. Что and, одно слово на иврите. No matter where you go, it's hallelujah. И зависимо от того, куда вы ни пошли бы, это hallelujah. I mean, I've heard Korean people and yeah. Japanese people. Слышал, как корейцы, как японцы. They're going blah 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 in Japanese or Korean, and all of a sudden, hallelujah comes out. Они говорят на китайском, японском, о, и потом внезапно hallelujah. We're, we're hearing English and Russian, and hallelujah comes out. И также здесь мы слушаем английский, русский язык, и затем hallelujah появляется. Now I, I can't prove this, but I think that was the very first word out of the mouth of the first man. Я не могу этого доказать, но я так думаю, что это было первое слово, которое сказал человек. If you think about it, the first part of the word is it's like breathing out. Первая часть слова это выдох такой. You know, God breathed into him, and life went in, and then he breathed out. Когда Бог вдохнул в жизнь человека, и затем человек выдыхает. Hallelujah. Это просто мое мнение. Okay, so we're gonna go to point number three on that first page. И поэтому мы перейдем к третьему пункту на нашем конспекте. Characteristics of a worshiper. Качество поклонника. The first point there is reverence or honoring the things of God. Первое это почтение к божественному. So I want to read. I want us to read a scripture from Second Timothy. Поэтому давайте откроем второе Тимофея. Second Timothy chapter three. Второе Тимофея третья глава. Sixteen and seventeen. Стихи шестнадцатый и семнадцатый. The scripture is very good as a Bible school scripture. Писание очень хорошо, оно похоже на библейскую школу. And it says all scripture is inspired by God and profitable. For teaching, reproof, correction, and training in righteousness, that the man of God may be adequate and equipped for every good work. Все писание Бога духовно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. God has given every one of us something to do. Бог дал каждому из нас определенное задание. Now, whether you think you're called to be a pastor or a teacher or an apostle or a prophet or an evangelist, независимо от того, призваны ли вы быть апостолом, учителем, пророком, God calls people to them and equips them to do that. Бог использует все эти служения, служителей, и Он дает все необходимое для этого. And in Ephesians. It says Ephesians chapter two verse ten. It says. Ephesians two verse ten. It also says. For and this applies to everyone here who's a who's been born of the Spirit. And this is applied to everyone who's born of the Spirit. God created you for good works. God created you for good works. That He prepared ahead of time. And He prepared you for good works. God created you for good works. That means that God has prepared something for each one of us to do. И это значит, что Он приготовил для каждого из нас определенное дело, определенное задание. That's going to be effective for the kingdom of God. Что принесет результаты, будет эффективным в царстве Бога. And that doesn't necessarily mean that you have to be a pastor, an evangelist, a teacher, a prophet. И это не значит, что вы обязательно должны быть пророком, апостолом, евангелистом. But just to seek the Lord to know what it is that He has for you to do. Now, просто искать Бога и узнавать, что же Он бы хотел для вас. You can be a housewife and a mother. Вы можете быть матерью или домохозяйкой. And that could be the good work that God's prepared you to do. И это может быть то доброе дело, которому приготовил вас Бог. Who knows? One of your children might come to be a tremendous global evangelist. Кто знает, возможно, ваши дети станут замечательными мировыми евангелистами. Знала ли мать Билли Грэма, что он станет таким? 
I don't think so. Я так не думаю. Did my mother know that I would be standing in Odessa teaching from the Bible when she brought me into this world? I don't think so. Знала ли моя мама, что я буду здесь в Одессе учить из Библии, когда она меня только рожала? But God knew. Я не думаю так, но это знал Бог. And you know, and I found out about it because I asked him to show it to me and I didn't stop until I knew what it was. И я узнал об этом, потому что я попросил его показать это, и я не останавливался в этом. And I'm not any more special than any of you. И также я не очень сильно отличаюсь от вас, я не очень такой особенный. I mean, many of you have ministry that's going to be affecting many people here in Ukraine. I believe that. Я верю, что у многих из вас будет служение, которое будет влиять на многих людей здесь в Украине. It might be leading a ministry or it might be helps inside the ministry. Это возможно будет связано с лидерством служения или же быть помощником служения. But once you find that place that God created you to be, но и как только вы находите это место, для которого создал вас Бог, there is a satisfaction in that. То приходит удовлетворение в этом. There is just a knowing. This is what God created me to do, and when I'm doing it. I'm doing something that's pleasing to him. И приходит понимание, что то, что я делаю, я создан был для этого, и это приносит удовлетворение. Leah and I know a, a woman from South Africa. Мы с Лея знаем одну женщину из Южной Африки. That when she is cleaning and scrubbing floors and cleaning bathrooms, когда она моет полы, когда чистит туалеты, She senses God's pleasure and there's joy in her heart when she's doing that. Она ощущает удовольствие от этого и радость, когда она делает это. I don't feel that way when I'm cleaning our bathroom. Я не совсем так себя чувствую, когда я мою нашу ванную. It's not my calling. I do it because Leah says, "Honey, will you clean the bathroom?" Again? I do it because my wife says, "Honey, Will you clean the bathroom? Я это делаю, потому что моя жена говорит мне, дорогой, пожалуйста, помой ванную. But I, I, I'm not called to that. Но я не я не призван к этому. But this lady from South Africa. Но эта леди из Южной Африки. This is something God created her to do. She loves doing this. То, что для чего создал ее Бог, ей это нравится. So it just goes to show you, it can be anything. Поэтому я хочу показать вам, что это может быть чем угодно. And a lot of times, it's something that you've always really enjoyed doing. И часто это именно то, что вам всегда нравилось делать. Not always, but a lot of times it is. Может быть не всегда, но часто. Okay, so uh, a reverence for the things of God. Опять это качество почтения к божественному, к тому, что от Бога. That has to do also with honoring other people's callings. That you, even if you don't understand them. Также это имеет отношение, когда вы почитаете, уважаете призвание другого человека, даже если не совсем понимаете его. That is very godly character that we should cultivate. Это очень набожный характер, качество характера, которое мы должны взращивать себе. И царь Давид делал так. I want to take a look at a passage that really points that out. И я хотел бы открыть то место, которое очень хорошо об этом говорит. And it is First Chronicles. Первая пара поминон. No, did I miss my place? I think it's. I had it marked. Hold on a second. Ah. Hold on a second. My 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 marker came out. Anyway, um, where it is is. King David was anointed and chosen of God to take Saul's place as the king. История, когда царь Давид был избран и помазан для того, чтобы занять место Саула. And Saul was very jealous of David. И Саул очень завидовал Давиду. And on a number of occasions tried to kill David. И несколько раз пытался убить его. But in uh, First Samuel, первое царство, chapter twenty-four, первое царство, двадцать четвертая глава, 
David saves Saul's life. David спасает жизнь Саула. In verse, uh, let's see, in verse 4 of chapter 24, it's 1 Samuel 24, verse 4. And the men of David said to him, Look, this is the day which the Lord said to you, I am about to give your enemy, meaning Saul, into your hand, and you will do to him as it seems good to you. Then David arose and cut off the edge of Saul's robe, Secretly. Пятый стих. И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. And it came about after this that David's conscience bothered him because he had cut off the edge of Saul's robe. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. So he said to his men, Far be it from me, because of the Lord, that I should do this thing to my Lord. The Lord's anointed, David says, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господин. Now notice how David honored God's choice of King Saul. И видите, как Давид почтил, он уважает выбор Бога в отношении Саула. And David already was anointed from Samuel. И к тому времени Давид уже был помазан Самуилом. To take Saul's place. Чтобы занять место Саула. And David had the opportunity right in front of him to get Saul out of the picture and become the king because God had called him to that. И вот Давиду предоставляется возможность избавиться от Саула и занять свое место. But what does he say about King Saul? He says, Far be it from me that I should touch my hand against God's anointed. И говорит, не попустит мне Господь сделать это помазаннику Господню. Even though David knew he was going to be the king, it, it, he didn't feel that he was supposed to get Saul out of the way. God would do it in his time and in his way. And he left it up to God. Даже если он знал, что он был помазан, но он оставляет этот выбор, это решение за Богом, чтобы Бог сделал это сам в свое время и предоставил ему путь. He had what we call the fear of the Lord inside of him. He respected God's choices and God's timings. То, что мы называем, у него был страх Господен, он уважал Божье время и Божий выбор. He didn't try to force his way into the position that he knew was going to be his eventually. И он не пытался насильно, силой взять то положение, которое конечно, в итоге в будущем должно было быть его, стать его. He rested in the confidence that he had in God, that God will fulfill his promise in his time. Просто он был уверен, у него была такая же уверенность, что Бог исполнит это обещание в свое время. And he honored Saul for who he was still at the time, as the king. И он все еще почитал Саула как царя. And submitted to his authority as the king. И подчинялся власти Саула как царя. And he had another occasion later on to get Saul out of the way, but still, again, didn't do it. И также ему другой раз предоставилась возможность избавиться от Саула, но он этого не сделал. This this is a characteristic that all of us, as children of God, should have toward those who are in positions of authority. И это то качество, которое должно быть у каждого из нас по отношению к тем, кто находится у власти. Sometimes it's very hard because of personality differences. Иногда это трудно из-за различий в личностях, в характерах. I've been I've been a worship leader now for uh, 15 out of my 15 or 20 years out of my 20 six years as a believer. Я нахожусь в позиции лидера поклонения 15-20 лет из 30 лет 26. 
26 лет в моей жизни как верующего. И многие эти годы я являюсь лидером поколения. И поэтому в течение этих всех лет мне приходилось сталкиваться с различными видами темпераментов, личностей, как певцов, так и музыкантов. И творческие люди очень интересные люди. They're usually fairly temperamental. Again? Temperamental. I mean, they Они очень темпераментны. Uh, can be uh, very opinionated and emotional at times. Uh, и временами у них может быть очень сильно свое мнение или же очень сильные эмоции. Sometimes overly demanding or oriented towards perfectionism. И uh, иногда uh, из-за запросов ориентируются на uh, um, перфекционизм на совершенство. That was only while I was still in the United States. Yeah. That was only there in the United States. Yeah. это было. It wasn't. It was. It was. Well, I'm, what I'm describing is how it was in the United States before coming to Israel. И это было, когда я еще жил в Америке до приезда в Израиль. In America, we all spoke the same language. В Америке мы все говорим на одном языке. So it was a little bit easier for me to sit and to talk with people and iron things out. И поэтому для меня было легче сидеть со всеми и. You know that expression, iron things out, to to like to make everything better. Я разговаривать, обсуждать вопросы и как бы разглаживать все так, делать все гладко. It's a picture. You know, you have a piece of clothing that's all wrinkled and you put heat and pressure. Это, например, брать смятую ткань и гладить ее утюгом. И теперь, когда я в Израиле, у меня также существуют эти проблемы с темпераментом, с эмоциями и все остальное. But in addition to that, но также вдобавок ко всему этому. The worship team is all Russian speakers. Вся команда поклонения, прославления, все говорят на русском языке. And they struggle to speak Hebrew, and I struggle to speak Hebrew. Они с трудом говорят на иврите, и я также с трудом пытаюсь говорить на иврите. And they don't speak English, and I don't speak Russian. Они не говорят на английском, я не говорю по русски. And it's it's been a it's an amazing act of God's grace that the worship team as It is today has this tremendous love one for another. И это удивительное дело Бога то, что команда поклонения, прославления внутри нее находится огромная любовь друг к другу. It's because of this. Благодаря этому. We've talked about it. Мы говорили об этом. And we've prayed about it. И мы молились об этом. And understanding the person who's been given responsibility. Понимание того человека, кому была дана ответственность. Love, и поддержка этого человека молитвой и любовью привело к тому, что наша команда прославления в Израиле стала даже намного большим благословением, чем когда я был в Америке. A worship leader has to learn how to be submitted to the authority of the pastor of the congregation. Лидер поклонения, прославления должен научиться как подчиняться пастору общины. If the if the pastor has a sense from the Holy Spirit to to do something, then the worship leader needs to be submitted to that and go with that. Если у пастора есть чувство и понимание, что нужно сделать что-то, то Лидер должен соглашаться и делать это. And sometimes the the worship leader doesn't want to go that way. И иногда лидер поклонения не хочет идти в этом направлении. We we haven't really gotten close enough to the presence of the Lord yet, and we're almost there. Why do you want to? Мы еще недостаточно приблизились к присутствию Божьего. Но почему ты хочешь туда? It's it's a preferring of 
the person who is the leader of that particular gathering. И это отдавать предпочтение и слушаться лидера, который является главой этого собрания. And I, I can guarantee you that God's blessing is on that decision to, if it's, if it's hard to do, just to have that desire to learn how to be this way. И я гарантирую вам, что всегда присутствует благословение Бога на этом, поскольку это сложно сделать, но Он благословляет желание сделать это. Okay, so... Um, a, a, a reverential respect for the things of God and an honoring of God-ordained authority. This is, this is very tough. This is probably one of the most difficult areas of character development in our lives. Вероятно, это одна из самых трудных сфер развития нашего характера в жизни. But we have uh, numerous scriptures and Yeshua himself, the Apostle Paul and others. Но у нас есть очень много примеров из Писания, Иешуа сам, и также апостол Павел и другие. You remember when the Apostle Paul uh, insulted the high priest? Помните, когда апостол Павел оскорбил первосвященника? Not knowing that that's who it was. И он даже не знал, кто это был. And he, he apologized. Он попросил прощения у него. And uh, you know, the guy was a whitewashed wall, in fact. You know. But his position of authority was he was the high priest in the temple and there was needed to be respecting of that position. Okay, so it's really worth thinking about it, looking at those scriptures and asking God to help all of us to develop this characteristic more and more. И поэтому очень важно учитывать это и просить Бога помочь нам развить это качество больше и больше. Okay, another characteristic is uh, being progressively separated more and more from ungodly and unholy things. А еще одно качество постоянно удаляться от всего того, что не от Бога. So let's look at First Thessalonians. Первое Фессалоникийцам. Chapter four. Четвертая глава. And verse three, it says, "This is the will of God." Okay. If you have any questions about what we're going to read next, being the will of God, it says right at the beginning. It says, "This is the will of God." если у вас есть такой вопрос, что есть воля Божья? Вот мы читаем. это воля Божья. The next two words are. Your sanctification. Okay, sanctification means more and more over time being set apart from unholiness, separation from unholy to holy. Amen. From things unholy two things that are holy. It's a, it's a putting aside the unholy and taking in and putting on the holy. And this is the will of God. We have to recognize what is holy and what is not holy. How to, we need to be able to discern what's uh, from God and what is not. It's not always the easiest thing. And my particular area of music И моя специфическая область музыка. It's especially difficult because the Bible doesn't talk about music as far as what's holy and what's not holy all that much. Это особенно трудно, поскольку в Библии нет конкретных описаний, что свято, что не свято в музыке. It talks about singing and dancing and all kinds of musical instruments. Говорится о пении, о танцах, о различных музыкальных инструментах. But it doesn't say the singing or the dancing or the musical instruments are holy or unholy. Okay, so 
So it seems as though the person who is doing the singing and the dancing and the playing has to have a tender heart towards God first, Поэтому тот человек, который танцует или поет, он, у него должно быть uh, нежное, чувствительное сердце по отношению к Богу. И просить Бога об откровении, что приемлемо, что неприемлемо в сфере музыки. Поклонения. God created music. Бог создал музыку. And he gave it to us to glorify him. Он дал музыку нам для того, чтобы мы прославляли его. And through the centuries, many, many people who are, who are musicians have had that revelation understanding. И многие музыканты на протяжении многих веков у них было также такое понимание. Two that I can think of that you'll know right away are uh, um, uh, Frederick Handel was one. Один из них, которым, которым я могу вспомнить, это Фредерик Гендель. Handel. 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 Yeah, you heard of Handel's Messiah. Вы слышали and... Мессия Генделя. Yeah. And of course, Johann Sebastian Bach. Йоганн Себастьян Бах также. Now Bach, maybe some of you know this, on every one of his pieces of music that he composed. Каждое из его произведений, которые он написал. At the beginning, he wrote, "Lord Yeshua, please help me." В начале каждого произведения он писал, «Господь Ишуа, пожалуйста, помоги мне». End, finished, и в конце, когда он завершал свое произведение, он, он благодарил Бога. Ораторию Мессия он написал. Хандл написал эту песню в трех-вечных Period. Он написал это произведение за три недели. And it was during one of the most uh, depressing times of his whole musical career. Uh, это было одно из самых депрессионных времен всей его музыкальной карьеры. Somebody gave him the words of, of what's called the libretto. Кто-то дал ему слова, которые называются либретто. Of what became the Messiah Oratorio что впоследствии стало ораторией Мессия. And the Holy Spirit came upon him so powerfully and inspired him. И Дух Святой сошел на него так сильно и вдохновил его. That he 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 put himself to work for three weeks and almost starved himself to death. Так что три недели он упорно работал, что довел себя до истощения. He was so overwhelmed with the the anointing of the Spirit to write this. That for, for day and night he kept working on it and working on it. Помазание Духа Святого настолько его победило, что день и ночь он работал над написанием этого произведения. And it was written in his diary. И как он потом написал в своем дневнике. That as he was writing the famous Hallelujah chorus. Когда он писал это известное произведение Аллилуйя. He he had an open vision of the throne of God in heaven что у него было видение, uh, видение открытого трона на небесах. You know, as well as do, и также вы знаете, что это произведение очень сильно вдохновляет. And it doesn't even matter if a orchestra where nobody is a believer like we are is playing that music that music is anointed of god и даже независимо от того кто играет какой оркестр исполняет это произведение даже если там не присутствует ни одного верующего в оркестре то все равно эта музыка несет помазание бога в себе there's there's things that we can know about uh, how to recognize when music is uh, acceptable to god и мы по определенным моментам можем узнать, как, почему музыка приемлема или неприемлема. It has elements of strength to it. Yeah. Elements of strength, it's strong. If it's not acceptable. No, if it is acceptable. Если она приемлема, то там есть сила внутри в ней заключена. 
usually it has melody that is memorable. You can easily learn it and remember it. Обычно присутствует также мелодия, которую очень легко запомнить. И поскольку в музыке есть помазание, она создаст в вас отклик, реакцию. Some songs, they come and they go. Некоторые псалмы, песни, они приходят и уходят. They're here today and they're gone tomorrow. Сегодня они здесь, а завтра их уже не будет. But there are other songs that другие псалмы are inspired and you just know it because it's memorable and every time you hear it or sing it it brings a response from your heart to God. Другие псалмы помазаны, каждый раз когда вы слышите их, у вас отклик в вашем сердце. Okay, so I want to ask now, is there anybody that has a question? И хочу спросить, есть ли какой-либо вопрос у кого-то? About the authority issue or о, о, music о, о, власти, that's been kind of власти. coming up in your mind or not yet? Again, music. Yeah, yes, questions or not yet. About, about either the music issues а, or музыке, вопросы, музыке, questions of authority that I talked about. Власти, okay, if you do, just put your hand up. And if you don't, it's okay. Если тоже не если не поднимете, то тоже хорошо все. No? Anybody? Okay. We'll go on. Okay, so let's take a look at James, the book of James or Yaakov, chapter 4. Якова, 4 глава. Chapter 4, verse 6. But he gives greater grace, therefore it says God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Но тем больше дает благодать, по всему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Humility is a, is a characteristic that God wants all of us to grow in more and more. Uh, смирение это то качество характера, um, что Бог хотел бы, мы больше возрастали в нем. Humility is a very strong character quality. Uh, смирение очень сильно, очень влиятельное качество характера. Because the humble person has control of his emotions. Поскольку у смиренного человека uh, он контролирует свои эмоции. The humble person is not prone to outbursts of anger and uh, emotional uh, он не склонен к взрыву, гневу и эмоциональному такому тоже гневу. And Yeshua said in Matthew 11, he said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, I'll give you rest." Иешуа в 11 главе Матфея сказал: "Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я дам вам покой." Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle. And humble. Возьмите иго моему, мое на себя, потому что я мягок, я смирен. And he said, my load is easy and my burden is light. Потому что иго мое благо и бремя бремя мое легко. So God in heaven is opposed to pride, but gives grace to those who are humble. И Бог, который на небесах, он противится гордым и дает благодать смиренным. Now, humility is something that we can't make ourselves be humble. Смирение это не то, чтобы мы сами себя заставляем смиряться. It's developed over time as we spend time with the one who is humble. Но оно развивается по мере того, как мы проводим время с тем, который смирен. And we spend time studying the scriptures which create that fruit in us. И также мы проводим время в изучении Писания, которое развивает в нас этот плод. Humility is a good fruit that grows on us as branches connected to the vine. Смирение, оно вырастает на нас, в нас, как и на тех ветвях, которые присоединены к главной лозе. Also, there is a very good book 
on that subject. I don't know if it's written in Russian or not, but it's, it's called Humility, and it's written by a man named Andrew Murray. И также есть очень интересная книга, я не знаю, переведена ли она на русский, она называется «Смирение», автор ее Эндрю Мюррей. Эндрю Мюррей. Эндрю Мюррей. Да. Если вы сможете найти Russian, эту книгу на русском языке, он делает очень хорошо о том, как И он очень хорошо объясняет, что такое смирение и как его развить. Okay, so the humble spirit receives grace from God. Итак, смиренный дух принимает благодать Бога. And that grace enables us to do something even more wonderful, which is described in Romans chapter 12. И эта благодать позволяет нам делать еще даже более замечательное, что о чем говорится в Римлянам 12 главе. Okay, well, let's go a little bit before that. Romans 11, starting from verse 34, through chapter 12, 1 and 2. Valentin, do you have something you want to put in? Okay, we're going to wrap it up soon. Uh, for who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor, or who has first given to him that it might be paid back to him again? 11 глава, Римлянам 34-36 стихи. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он, чтобы он должен был воздать? For from him, and through him, and to him, are all things, and to him be the glory forever. Amen. Therefore, Paul says, I urge you, by the mercies of God, present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may show what is the perfect will of God, that which is good and acceptable. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Okay, so... The call of a worshiper is to offer our whole beings to God. Призвание поклонника представить полностью себя самого Богу. Body, soul, and spirit. Дух, дух, душу и тело. And to sincerely and wholeheartedly pray, God, here I am. Take all of me. Молиться искренне от всего сердца, Господь, возьми всего меня. And I want to serve you and fulfill your purpose for me for the rest of the days of my life. Я хочу служить тебе, исполнить твою цель для меня во все дни моей жизни. Whatever that will of yours is. Независимо от того, какова была бы эта твоя воля. Because the humble person will receive the will of God with a right attitude. Сколько смиренный человек будет принимать волю Бога с правильным отношением. Okay, so. These are all part of people of worship. И поэтому все это части, это все сферы того людей, которые являются поклонниками. Not just worship leaders. Не просто лидерами поклонения. Singers, musicians. Не просто музыкантами, певцами. But we, as God's people, но мы как Божьи люди, more and more developing characteristics of humility. Все больше и больше мы развиваем эти качества смирения, близости с Ним, почтения Божьего, почтения Божественного, почитания тех, кого посвятил Бог, и и постоянно включая все, что от Бога, исключая все, что все, что не святое. Аминь.
Amen. Now tomorrow, um, I think that's it for tonight. Я думаю, что на этом все. Praise the Lord. Baruch Hashem.